Fiorentina parte seconda. Oggi facciamo una bella bistecca fiorentina. <ride> Ride che avrà un se ricorda qualcosa. Allora, <ride> quindi abbiamo un black Chopin origine Polonia. Guardate la, la consistenza delle carni. Molto, vedete che è una carne giovane perché è chiara, non è tanto scura. La carne, poi il grasso, guardate quel bel colore. Questo colore viene dato da quello che mangia nell'ultimo periodo di vita. Si mangiano i barbabietoli a zucchero, pensate che dolci, sdolcinate che sono queste mucchette. Allora, ha una frullatura di 40-45 giorni. Altezza, chi yeah, è? Beccate questa, più di 4 dita. Peso 1,7 kg. Andiamo subito a cuocere, però faremo una cottura oggi differente, scomposta. Le voglio sbalordire. <ride> Questa è la carne che è in esclusiva Fiorentineria, che è un, uno shop online che seleziona carni da tutto il mondo. Mi hanno mandato il provare questa, questa bella bistecca fiorentina. Vediamo com'è. Loro dicono nella descrizione che risulta burrosa al palato. Morbida. Sarà così. Intanto vi do una bella unta con l'olio di semi. Qui oggi l'olio di ex vergine oliva non c'è, deve sparire. Perché dobbiamo rispettare anche un po' il territorio da dove proviene questa carne. Mi sembra giusto, no? Prima cosa, camera uova, vai qua. La prima cottura la inizieremo dall'osso, ok? L'altra volta con la chianina l'abbiamo invece iniziata lateralmente. Intanto facciamo scaldare l'osso. Perché questa fiorentina la scomporremo. Cioè che vuol dire? Quando sarà bella rosolata da tutti i due lati, prima dall'osso tutti i due lati, poi la tagliamo e la facciamo cucinare lentamente in, in due parti differenti, perché noi abbiamo il controfiletto e il filetto, quindi bisogna anche rispettare in questo caso il taglio, Con, vedete il filetto senza grasso, zero, niente, qui invece guardate è leggermente amarezzata, quindi faremo due cotture, una un po' più lunga e una più corta, per i due tagli differenti. Avete visto il mostro che ho? Guarda qui, qua, qua, qua. Allora, ma avete, ma avete rovinato, ma avete detto di tutti i colori col barbecue a gas. Adesso vi dico i pro e i contro. Io fino a poco tempo fa ero proprio contro il barbecue a gas perché ce l'ho avuto. E che cosa accadeva? Sporcava tutto. Ne sporcava tutto, scendeva il grasso, infiammava, faceva delle fiammate allucinanti. Invece guardate questo che succede. Tutto il grasso scende qui in questa grondaia e non va mai a contatto con la fiamma. Scende qui qua dentro, vedete questa canalina? E poi raccogliete qua il grasso nei cassetti. Allora, ci siamo dimenticati una cosa, che ci siamo dimenticati? Le incisioni, i pepossi, no? E il coltello è quello che taglia però, guardate qua, che è appena appena inciso, guardate, guardate la morbidezza di sta carne, che è? Vai, filetto, attenzione, guarda, camera Roma, qua vedete il grasso non c'è, c'è questa pellicina, guardate, mamma si scioglie, questa già si sta sciogliendo sta carne, ma non è così, appena appena qui e qui, vai, appena appena. Adesso la lasciamo sull'osso per 5 minuti. Nel frattempo che facciamo? Se viene, se mangia, se va tutto. Vedete qua. La salsetta. Ma qualcuno mi dirà, ma che sei matto? Ma non ci prova nemmeno, non lo fa. Fermate. No. Allora, che cosa farò? Farò una salsa tartara, a modo mio. Quindi, ho delle uova. Ho i rossi, no, le uova. Guardate, vedete che sono morbidi. Sono 7 minuti di cottura, di cottura, dal, partendo dall'acqua fredda. Ok? Quindi il tuorlo rimane morbido. Guardate, vedete quanto è morbido? È tipo un uovo alla coque. Puliamo bene, dal, il, leviamo bene l'albume. Quindi faremo una maionese super sicura, cioè una base della maionese super sicura. Perché? Perché l'uovo è cotto, il tuorlo è cotto. Un goccetto d'aceto ce lo mettiamo, no? Qui niente limone. Ecco qua. E cominciamo a montare. Sale, è quello buono. Qui siamo al sale di trapani, vai. Piano piano, così con lo scialanza aggiungo un po' di olio alla volta, un po' alla volta ammazza che gialle che sono ste uova aggiungiamo un altro pochino poco alla volta, lo dobbiamo fare impazzire perché questa qua impazzisce come mai maionese normale sono passati 5 minuti guardate un po' già ha preso un po' di colore no? adesso che facciamo? il fuoco qui è centrale e basso lo spengo totalmente così perché qui adesso ho la piastra quella proprio forte 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 che mi deve fare la crosticina sopra guardate l'osso qui come si è colorito bene 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 guardate ah, chiudiamo e, e mettiamo 3 minuti di tempo per un lato vai messo Guardate qua che meraviglia, sembra una crema pasticcera, oh. meravigliosa. Allora, io lo sto facendo col frullatore immersione, voi potete farlo anche con le fruste o con una planetaria. 
ci stiamo dentro la salsa tartara a casa mia ci mettiamo ci mettiamo i cetrolini che faremo a pezzettini piccolissimi a me di cetrioli mi piacciono come li fanno in Trentino Alto Adige sono bravissimi poi capperi sott'aceto passati tre minuti giochiamo la tartara pronti e andiamo qua così vai mazza è bella che spettacolo il serio vai aggiungiamo i cetriolini e i capperi no, c'è un, certo, un certo languorino c'ho faccio il gioco della camera di nuovo mamma che bontà che bontà ragazzi mm. Mm. questa è la salsa tarta mamma che bontà ragazzi un po' di questa la fa un po' di fumo, eh? guardate qua è meravigliosa ragazzi, meravigliosa, aspettate, adesso, venite qua, adesso la smontiamo, guardate qua, Madonna. quindi l'osso è bello caldo, però la carne ancora dentro è cruda e come ho detto prima, ci abbiamo due cotture differenti, questo è il filetto che magra 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 e poi abbiamo questa la parte del controfiletto, Adesso controlliamo la temperatura, vado qui centralmente, siamo ancora molto lontani, ci vogliono almeno per fare allora, per far una carne perfetta ci vogliono 50-55 gradi massimo all'interno. Adesso la rimettiamo sul fuoco. Mettiamo anche il filetto e rimetto anche l'osso perché poi a casa mia l'osso in due ci vanno fatti. Camera woman e il piccolo Mario che abbiamo allontanato dal set ragazzi per due puntate ha fatto qualcosa che non doveva fare l'ultima video ricetta dei peperoni ripieni non si è comportato bene il secondo contorno che cosa sarà? sempre una cosa più che appartiene ai paesi dell'est Europa quindi userò una rapa rossa faccio dei radini li condisco con olio di semi appena appena così un filo aceto che sta bene sale e pepe nero Giriamo, quindi non olio extravergine, dobbiamo un attimo rispettare la provenienza di questa carne. Ma qualcuno di voi ci avrà, avrà che dire, però vi posso dire che per me va bene così. Il territorio, dobbiamo fare, dobbiamo, man mano che facciamo questo viaggio delle Fiorentine, del, dell'Europa, del mondo, dobbiamo rispettare un po' fare una cucina di contorni territoriali. Mi sono dimenticato di mettere un po' di senape che ci sta benissimo dentro la salsa tartara. Quindi lo unisco adesso, gli do una giratina. È una senape dolce, cioè poi fate voi, se voi vi piace un po' più piccante, te dà la più piccante, assaggiamo. Mm. Manca qualcosa. Massimiliate prossimo. Non ci abbiamo niente oggi. Oggi abbiamo due alternative. La birra o la vodka, decidete voi. Però io vado con la birra stavolta. Un bicchiere ghiacciato. Ah. <ride> Fino all'ultima goccia. Ah, salute, eh? Questa va giù come che, come che, è una blanche, è, è fantastica, fresca, leggera, non so quelle birre pesanti che te le mangute qua, è molto leggera, artigianale, fantastica, la fanno in Umbria, la fanno. Adesso, vieni qua, camera uomo, giro, giro, il controfiletto, vedete, io sto cercando sempre da fare i quadratini, vedete qua, giro questa qui, il filetto, guardate che bello. E adesso, guarda qui camera Roma, il gas da, dal massimo lo metto al minimo, perché così non bruciamo la superficie, mano a mano il calore entra dentro e dobbiamo portarla alla temperatura nostra desiderata. Sono tra i 50 e i 55, perché questa, la carne, questo tipo di carne merita questa temperatura, perché se, no si sta, se va oltre i 60 gradi diventa, si priva di tutta quanto l'acqua all'interno e diventa stoppacciosa, dura. Il terzo contorno, pomodori. Li tagliamo così a quadratini, anche questi. Immaginate questi pomodori che vengono fatti in Polonia. Non si maturano mai, sempre verdi, sempre verdi. E anche qui, no, gli ex vergine d'oliva. Che useremo? Dello yogurt. Yogurt, lo sapete che cos'altro poi? Guardate. Lo conoscete questo? Dragoncello. Guardate qui, avete mai visto voi? Guarda, camera uomo. 
è particolarissimo se ne vede poco io ce l'ho qui sul balcone sul, sul, sul balcone sul terrazzo ce l'ho do tagliatino al coltello così in questa maniera metto un po di yogurt compatto il dragoncello poi metto i pomodori così i pomodori che faranno tiraranno fuori un po di loro liquido ok e così diventerà una bella salsina un pizzico di sale un po di pepe così ed è fatto terzo contorno fatto ecco qua meraviglioso ultimo controllo cioè ultima girata ultima girata guardate adesso la giro sulla parte del taglio così guardate vedi qua così giro anche il filetto ecco qui guarda ecco qua il grasso ce la fai a vedere ecco qua va qui vedete il grasso scende dalle scanerature e va qua dentro chiudiamo e lasciamo altri due minuti che facciamo? Ci facciamo riposino? Allora, guardate qua. Ah. Proviamo la temperatura. Okay. Siamo a 50 gradi. Perfetto, questo lo vediamo. Ecco qui. Allora, questo è il filetto, lo ricordate? Guardate anche la consistenza delle carni. Vedete, adesso il dito, quando spingo, non va tanto a fondo perché dentro è cotto. Poi, l'avete visto come ho messa? L'ho messa qui, a riposare. Perché l'ho messa così, in sospensione? Così lei non sta a contatto con i liquidi che possono fuoriuscire. Guardate, i liquidi ne escono pochissimi, perché l'abbiamo sigillata bene, abbiamo fatto un bel lavoro, ok? Poi, e, e quando tu la lasci a contatto con il liquido, sotto è tutta bagnata, eh, non è gradevole. Io la preferisco così, fatta bella, fatta bella riposare in sospensione, o se no dentro una carta d'alluminio. Adesso che è riposato il fietto lo tagliamo. Vediamo un po' che succede qua dentro. Mamma mia. Guardate come si muove. Vado. Oddio, si è emozionato ragazzi. Coltello che taglia. Ah. Mamma mia ragazzi. Tiè. Guarda qua dentro. Guardate qua dentro. Sempre carne chiara. Vedete? Eh, bestie giovani. Guardate. Guardate la, 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 eh, quant, com'è com questa carne. Non fuoriescono i liquidi. Ha riposato alla perfezione. Mazza eh. La cottura è soddisfattissima, guardate, la parte quella finale che è normalmente è quella che si asciuga di più perché è quella più un po' più bassina, guardate, perfetta, guardate, pure questa qua è rosa, non è al sangue ma è rosa. Oh, è dolce veramente, è dolce, stupendo. Devo fare il controfiletto. Mm. C'è le mancanze. Eh. Tiro fuori l'osso. Ah, guardate qua bello e adesso incominciamo a fare il piatto mettiamo qui il filetto guardate qua che meraviglia un po' di sale già ce lo mettiamo così adesso prendiamo il controfiletto nel frattempo ha riposato così tolgo sto sticino e taglio così lo scrappiamo non così guarda mm. Mm, guarda che camera umana, guarda qua che te faccio. Ah, tiè, tiè, guarda che spettacolo, tiè. te lo faccio assaggiare, va. Senza sale, eh. Qua è un'altra consistenza, eh. Mm. 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 Sembra un altro animale perché è un'altra parte. E... Mm. Senza sale. Non potete capire quanto è buona, quanto è dolce, quanto è succosa, quanto è burrosa. Voglio andare a sti laghi mazzuri, voglio andare. Voglio andare a vedere sti laghi mazzuri che ci sta. Questa ha riposato leggermente di meno, avete visto? Infatti c'era un po' più di liquido sotto. Mettiamo l'ossicino. Sale qui sul controfiletto poco poco, ragazzi, è saporitissima, gustosissima. E questo è il suo contorno. Guardate qua. Adesso assaggio un pezzo di controfiletto un po' di salsa tartara, l'assaggio, qualcuno dirà stai bestemmiando buono buono e poi un pomodoro fatto così mm. Mm. fantastico il pomodoro e con gli yogurt e il ramoncello pulisce la bocca No, assaggio con questa. Devo provarla. <ride> Mi prenderete parcolizzato voi, lo so io già. Piccolo poco lo metto un ditino. Ah, a morte sua, meglio la volta che aveva birra. <ride> Ragazzi, meravigliosa questa Black Chauvin polacca. 
eccezionale, burrosa e se scioglie in bocca. Grazie a Fiorentineria che sono stati bravissimi a selezionare questa carne. Bravi. Ci vediamo alla prossima Fiorentina, mi raccomando. Seguiteci, leccate, commentate, iscrivetevi, fate quello che volete, basta non ci pennate, non dite parolacce. E ci vediamo alla prossima Fiorentina. Un bacio da casa Maiola. Mazza è buona, strepitosa sta carne. Mmm. Mmm.